Okay, vi skal undersøge elementerne for en enhedscirkel, og vi skal snakke om cosinus, sinus og tangent til en vinkel. Allerførst så har vi vores enhedscirkel, som er defineret ved at have en radius på 1. Placerer vi et punkt på enhedscirklen og trækker en linje fra midtpunktet til dette punkt, så kan vi se, at der mellem x-aksen og linjen dannes en vinkel. Og det er denne vinkel, vi tager udgangspunkt i. Cosinus til en vinkel er altså x-koordinatet for skæringspunktet mellem denne linje og enhedscirklen. Vi kan se, at ligger punktet på x-aksen, har cosinus en værdi af 1. Ligger punktet på y-aksen, vil cosinus have en værdi af 0. Sinus til en vinkel er altså højden af skæringspunktet, og altså med andre ord y-koordinatet til skæringspunktet mellem linjen og enhedscirklen. Vi kan se, at hvis punktet ligger på x-aksen, vil sinus have en værdi af 0, og ligger punktet på y-aksen, vil sinus have en værdi af 1. Tangens til vinklen er den tangent, der går fra cirklens skæringspunkt med x-aksen og op til den linje, der går igennem skæringspunktet med enhedscirklen. Ligger punktet på x-aksen, vil tangens også have en værdi af 0, ligesom sinus, og tangens kan aldrig få en værdi, hvis punktet ligger på y-aksen, i det tangenten aldrig vil skære y-aksen, for disse to linjer er parallelle. Tegner vi en retvinklet trekant med en grundlinje langs x-aksen, og en højde defineret ved højden fra x-aksen op til linjen, der går gennem skæringspunktet på enhedscirklen, kan vi nu bruge cosinus og sinus til at finde en sammenhæng mellem sidelængderne i den retvinklede trekant. Inde i enhedscirklen dannes en retvinklet trekant fra skæringspunktet, som er defineret ved at have en hypotenuse på 1, som er radiusen af enhedscirklen, en højde på sinus til vinklen og en bredde på cosinus til vinklen. Disse to retvinklede trekanter er ensvinklede og altså derfor lige dannet. Vi kan nu se på forholdet mellem de to retvinklede trekanter. Vi kan se, at forholdet mellem sidelængden B og cosinus til A må være det samme som forholdet mellem hypotenusen C og hypotenusen 1. Det udtryk kan vi omskrive ved at gange cosinus til vinklen på begge sider, og vi får, at B er lige med cosinus til vinklen gange med C. Vi kan yderligere omskrive udtrykket ved at dividere med C på begge sider af lighedstegnet, og vi får altså, at cosinus til vinklen er siden B divideret med hypotenusen C. Skal vi sige det mere generelt, så er cosinus til vinklen den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Et andet forhold, vi kan betragte, er forholdet mellem sidelængden A og sinus til vinklen. Det må være det samme som forholdet mellem hypotenusen C og hypotenusen E. Det udtryk kan vi igen omskrive ved at gange med sinus til vinklen på begge sider af lighedstegnet, og vi får, at sidelængden A er lige med sinus til vinklen gange hypotenusen. Yderligere kan vi omskrive udtrykket ved at dividere med C på begge sider af lighedstegnet, og vi får, at sinus til vinklen er sidelængden A divideret med hypotenusen C. Skal vi sige udtrykket mere generelt, får vi, at sinus til vinklen er den modstående katete divideret med hypotenusen. Ser vi på tangens til en vinkel, kan vi se, at forholdet mellem tangens til vinklen og radiusen, som er 1, er det samme som forholdet mellem sinus til vinklen og cosinus til vinklen. Det forhold kan vi omskrive til, at tangens til vinklen er sinus til vinklen divideret med cosinus til vinklen. Yderligere kan vi omskrive det udtryk, i det vi kender cosinus til vinklen og sinus til vinklen, så vi får, at tangens til vinklen er kateten A divideret med hypotenusen, divideret med kateten B divideret med hypotenusen. Da C går ud med hinanden, forkorter vi udtrykket til, at tangens til vinklen er lige med A divideret med B. Generelt siger vi, at tangens til vinklen er den modstående katete divideret med den hosliggende katete. Og således har vi illustreret forholdene mellem cosinus tangens og sinus til en vinkel. Tak fordi I gad at lytte med.